here today i'm going to talk about 20th notebook i know this is the most awaited video of mine i've been getting so many comments on instagram telegram even youtube comments and aaj muhurt nikal chuka hai so i'm going to talk everything regarding 20th notebook now let us start from the beginning when i first came to know about something called as 20th notebook i was like subjects kam hai kya jo logo ko ek 20th notebook jaise khud ke liye banana hai i found it to be batshit crazy ridiculous main to aise kabhi nahi karungi but man man i was so wrong this is life changing this is literal magic that you are missing in your life it literally can be said बिफोर ट्वेंटी नोट बुक मैं बहुत उदास रहता हूँ मेरी गर्ल फ्रेंड नहीं है मेरी जी टी स्टक है जी टी के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं कुछ याद ही नहीं हो रहा जो याद कर रहा हो सब भूल रहा हो एवरी थिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आफ्टर ट्वेंटी नोट बुक यूल बी लाइक आज मेरे पास क्या नहीं है जी टी के मार्क्स बढ़ रहे हैं एम सी यू सॉल्व हो रहा है मुझे सब याद है सारे कंसेप्ट लर्न है सो इट्स इट्स समथिंग लाइक दैट इट्स इट्स लाइक अ प्रोडक्ट दैट इज गोन चेंज योर लाइफ ट्वेंटी नोट बुक इज द फादर ऑफ ऑल नाइनटीन सब्जेक्ट्स राइट ये एक ऐसी चीज़ है कि इन पन्नों से आपका पूरा 19 सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ यू नो बम्पर पैकेट लाइक बिफोर आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन ट्वेंटी नोटबुक दर इज लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर बेसिस वैन इट कम्स टू यू नो दीज प्रोसेस ऑफ एग्जाम्स एंड हाउ टू लर्न वर्ड्स स्ट्रैटेजी वर्ड सब्जेक्ट्स टू डू फर्स इन स्टाफ दिस इज लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर बेसिस सो आई लर्न अलॉन्ग द कर्व राइट तो इसलिए कोर्स स्टार्टिंग में ऐसे 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 ही था फिर बाद में ऐसे हुआ तो आपका स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे ना कि बजे ऐसे जाए ऐसे जाए इसके लिए वर्ड कैन आई टेल सो मेरे ट्रायल एंड एरर बेसिस से मैंने यही सीखा है कि व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट रीड एट दैट टाइम इट्स आई केम टू नो बट ट्वेंटी नोट बुक आई सो ईच एंड एवरी वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है एंड ही हैज़ ऑल्सो मेड ट्वेंटी नोट बुक आई हैव सीन दोज वीडियोज लाइक ऑल ऑफ दैम एग्जिस्टिंग ऑन यूट्यूब so i know fair amount of stuff about it and i started making my 20th notebook uh, when i was doing my first read so this was the first book that i started with then it came to this book and then finally it became this book so it's a journey and uh, what i would recommend is do not start making 20th notebook when you are doing your first reading you know why because while doing your first reading you are in your sponge mode you are in your sponge alta you are like ye bhi important hai ye bhi important hai ye bhi nahi chhodna chahiye wo bhi nahi chhodna chahiye sab kuch le lo sab kuch hi aap likhte baithoge to gehong aur sure jaisi itni badi kitab ho jayegi now tell me tell me for sure are you going to even touch that book are you going to even think about it pehli baat to itna itna likhoge to fayda hi nahi hai ek ek subject ka you will think that everything is important and you would note down every damn thing so uh, try making 20th notebook not in the first read after first reading side by side you will be solving mcqs and then you will have first revision also second revision also you know that revision strategy uh, 7 10 15 30 i have been saying this for so long <laughs> so yeah follow that or uh, i think within a month जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो रहे हैं उनकी चार चार रिवीजन भी हो रही है साथ ही साथ सो वेन यू विल बी डूइंग योर सेकंड रिवीजन एंड यू आर फेयरली कंप्लीटेड लाइक 70 परसेंट ऑफ योर क्वेश्चन बैंक देन यू आर रेडी टू मेक योर ट्वेंटी नोटबुक एट दैट टाइम आई फील दैट आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है क्या पार्ट से मतलब क्वेश्चन आते हैं होता क्या है कि देर आर सर्टन सेट अमाउंट ऑफ टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पिकअप होते हैं आपको उसी पे फोकस करना है क्योंकि जब वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हो तो कहीं से भी दे सकते हैं रैदर फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम फ्रीक्वेंटली सो दैट शुड बी योर गोल 80% परसेंट क्वेश्चन के पीछे भा, भागो ना कि वो जो 20 बाउंसर्स जाते हैं एंड यूजली एवरी वन गोज बिहाइंड जो जो चीज़ मतलब हाथ में नहीं है आपके उधर मत जाओ ना जो आपके हाथ में है जो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है वही आपको एज आई मैंशन बिफोर आई हैव सीन ईच एंड एवरी वीडियो एग्जिस्टिंग ऑन यूट्यूब अबाउ ट्वेंटी नोटबुक एंड एवरी डैम टाइम माई क्वेश्चन वॉज लाइक इन पन्नों के अंदर है क्या एक बार तो बता दो इन देर आर सो मेनी वीडियोज टेलिंग अबाउट वॉट कंटेंट टू पुट मतलब जी टी के क्वेश्चन डालने हैं या फिर थेरी का पार्ट डालने हैं या फिर क्वेश्चन बैंक डालने दिल टेल देयर आइडियाज इन थेरीज एंड बेसिकली ट्वेंटी नोटबुक इज योर एक्सटेंशन ऑफ नाइनटीन सब्जेक्ट्स एंड इट इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी हर एक का पर्सनैलिटी अलग होता है हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें यू नो वर्कआउट करती है सो दिस इज योर जर्नी राइट बट मेरा हमेशा क्वेश्चन था कि नहीं एक बार बता दो कि पन्नों में लिखा क्या है मतलब इन इन पन्नों में लिखा क्या है आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस एंड टूडे वॉट एम आई गोन डू इज आई एम गोन पिकअप रैंडम टॉपिक्स फ्रॉम माई ट्वेंटी नोटबुक एंड आई एम गोन टेल यू सो यू गेट ओवरऑल आइडिया ऑफ हाउ आई रोट डाउन एंड 
आई थिंक बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट द जस्ट ऑफ वॉट आई मीन जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिट गेट इन द हैबिट ऑफ मेकिंग यू नो चार्ट सो फॉर एग्जाम्पल टेक दिस चार्ट कैन यू सी दिस आई एम नॉट श्योर टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा होगा बट वट एवर आपको देखने की जरूरत नहीं है सो दिस इज अबाउट वाइटमिन एंड वॉट आई रोड इन दिस वन पेज आई रोड एवरी थिंग रिगार्डिंग वाइटमिन एंड डोंट अंडर एस्टिमेट कि वाइटमिन जैसे टॉपिक इन्होंने ट्वेंटी बुक में लिखा है आई एम टेलिंग यू वाइटमिन इज सो इम्पॉर्टेंट कि इसमें से दस क्वेश्चन आए थे दस इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक क्वेश्चन ऐसा था आयरन डेफिशंसी इज बिकॉज ऑफ ऑप्शन वर वाइटमिन डी वाइटमिन ई वाइटमिन सी एंड टी सो ऑब्वियसली ऑप्शन इज टी क्योंकि क्योंकि मैंने रूल आउट करके कर लिया था बट यू नो वाइटमिन टॉपिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिस इज अ टॉपिक दैट यू शुड राइट इन योर ट्वेंटी नोटबुक आई हाईली रिकमेंडेड सो लाइक B1, B2. टू इस पर मैं शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ सो कंटिन्यू वॉशिंग माई शॉर्ट्स ओके वाइटमिन टॉपिक हो गया देन वट ए रोड ओके फॉर एग्जाम्पल एंड ट्राई मेकिंग लॉर्ड ऑफ स्कीमेटिक थिंग्स लाइक दिस इज लियोपाल्स मेनोवर्स एंड आई मेड पिक्चर्स ऑफ इट सो ट्राई डूइंग लॉर्ड ऑफ स्कीमेटिक सो दैट यू इम्प्रेस इन योर माइंड रियली फास्ट देन वॉट मेनी टॉपिक्स आर देर अनफॉर्चुनेटली आई कैन आई कॉन्ट रीड ईच एंड एवरी थिंग बट वाइड एंड बॉक्स इन रोम so um this wide and box and roam and everything i have just you know uh, condensed in in such short space so that you just see and it impresses in your mind uh, blue iris white for log hearing impa- impairment and broad nasal bridge so warden bog aapko warden nahi hoti और हॉस्टल में कि ऐसे करके याद रखो वार्डन क्या होता है उनके बाल सफ़ेद होते हैं वो खुद को राजा समझते हैं उनको दिखने में प्रॉब्लम रहता है हियरिंग में प्रॉब्लम रहता है तो ऐसे करके वार्डन बॉक्स सिंड्रोम आप लोग याद रख सकते हो फिर उसके बाद विपल स्ट्रायर्ड सारे टायर्ड्स भी मैंने लिखे हैं सारे टायर्ड्स आप भी लिख लो ट्वेंटी नोटबुक में विल बी वेरी हेल्पफुल एंड फॉर एग्जाम्पल दिस टॉपिक इज it overlaps with surgery and pediatrics it is uh, our infantile uh, hypertrophic pyloric stenosis so pyloric stenosis ka jitna kuch bhi hoga surgery mein pediatrics mein i wrote that in this much space and whenever i'm revising this mujhe pata hai ki questions isi mein se aayega for example i will read everything about it so that you get the idea of how to you know मतलब नोट्स बनाने कैसे हैं क्योंकि टॉपिक्स इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट बट हाउ टू नोट इट डाउन बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक इज सो इंपॉर्टेंट लाइक ओके इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस फोर टू एट वीक्स आफ्टर बर्थ फोर टू एट वीक्स आफ्टर बर्थ वेन द चाइल्ड इज बॉर्न वो पूरा डिफेक्टिव पीस नहीं होता वो एकदम नॉर्मल पीस रहता है लेकिन बाद में डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं ठीक है फोर टू एट वीक्स राइट एंड देन हाइपोकलेमिया हाइपोक्लोरेमिया ठीक है होगा इसमें एंड uh, ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन तो हाइपर कैलेमिया होगा हाइपर कैल्सेमिया होगा वगैरह तो बेसिकली दिखता क्या है इसमें हाइपोकलेमिया एंड हाइपोक्लोरेमिया राइट बिकॉज लाइक कंटिन्यूस वॉमिटिंग एंड स्टाफ एंड नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी राइट पेरिस्टाल्टिक वेव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू लेफ्ट हाँ लेफ्ट साइड टू राइट ओके एंड देन वर्ड ऑलिव शेप्ड मास कैन बी पेलपेटेड देन बेरियम मील अगर देंगे तो मशरूम साइन दिखेगा वो फिर यू नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासाउंड एबडामिन एंड इफ इट इज मोर देन फोर मिलीमीटर थिक पायलोरस देन वी कैन टेल दैट इज पायलोरस पायलोरिक स्टेनोसिस ठीक है फिर मेटाबोलिक अल्कोलोसिस दिखेगा यूरिन में विच इज पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया राइट फिर इसका एक्सरे में क्या दिखेगा एक्सरे में सिंगल बबल uh, साइन दिखेगा फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ट्रीटमेंट वुड बी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन प्लस के सी एल एंड अगर सर्जरी करना हो तो कौन सी करेंगे तो रैमस्टेड्स पाइलोरोटोमी राइट और म्यूकोसा इंटैक्ट छोड़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इतनी सी जगह पर लिखे हैं जस्ट आई विल शो द पिक्चर राइट एडिट कर लूँगी मैं <laughs> then in here i wrote all the peculiar points regarding cranial nerves for example thickest cranial nerve is our fifth one thinnest cranial nerve fourth wali longest cranial nerve tenth wali shortest cranial nerve apni kaun si hai second hai longest intracranial one is fourth obviously kyunki wo aise ghum ke aati hai uh, fir longest intradural uh, cranial nerve runs within duralor tunnel ye to ev point likha hai maine uh, sixth wala hai 
but it's not important longest in intra osseous cranial nerve intra osseous wala longest to seventh hai right because it runs in the tunnel and stuff राइट फिर ब्रुक्सिज्म ओके व्हाट इज ब्रुक्सिज्म ब्रुक्सिज्म मतलब सपोज नींद में है बंदा एंड ही इज टेकिंग लाइक दिस लाइक दिस देयर आर फ्यू पीपल हैव सीन सच पीपल एंड इन ब्रुक्सिज्म व्हाट नर्व इज अफेक्टेड सो मैंडिबुलर वी थ्री नर्व इज अफेक्टेड आई मीन चांसेस कम है ये वाले पार्ट के आने के बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू नो न्यूरोलॉजी पार्ट सो इसलिए खुद के लिए लिख लिया फिर उसके बाद ओके इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्टफ राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई रोड इट इज नर्व्स एंड बाकी भी तो सब कुछ है इसमें बेसिकली दिस इज यू नो परफेक्ट अमेलगमेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड योर एनाटोमी फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल एल्बो डिसलोकेशन क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम कायंस कैनल सिंड्रोम टिप ऑफ लिटल फिंगर थर्ड एंड फोर्थ लम्बराइकल्स अगर इन सब में से किसी को भी इंजर हो रहा है सो दैट मीन्स दैट अल्नर नर्व इज गेटिंग डैमेज राइट एंड अल्नर नर्व अगर डैमेज होगी तो क्या होगा क्लॉ हैंड होगा राइट क्लॉ हैंड होगा ऐसे वा, ऐसे वाला ओह सीधा हो ऐसे वाला क्लॉ हैंड राइट अगर पूरा सब कुछ डैमेज है मीडियम लेवल में तो ऐसे फुल वाला ठीक है ओके okay. फिर क्यूबाइटस वैलगस क्यूबाइटस वैलगस में टार्डी अल्न ऑफ पालसी सुपरा कॉन्ड्रेट ठीक है पढ़ लो यार ये सब तो सारे नर्व्स मैंने लिखे हुए हैं ये दूसरा पेज है इधर क्या लिखा है सन्दे अपीरियंस ओनियन फील अपीरियंस ये सारा ऑर्थोपेडिक्स का है लेकिन देखो ना ये सब कुछ ऑर्थोपेडिक्स लाइक आई एव कम्प्लीटेड होल ऑर्थोपेडिक्स इन वन पेज नो आई थिंक ओके और भी है इन थ्री पेजेस चलो ठीक है अच्छा या पाँच पाँच पेजेस आई हेव कम्प्लीटेड एवरी थिंग इन फाइव पेजेस होल और वेरिक्स एंड कुछ ज़्यादा ही लिखा है मैंने बट ठीक है ऑन दिस पेज आई हेव मैंशन ऑल द फ्रैक्चर्स एंड यू नो ये फ्रैक्चर होने से कौन सा वाला नर्व डैमेज होगा सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर राइट मोस्ट कॉमन बोन टू फ्रैक्चर इज क्लाविकल एट बर्थ फिर भी क्लाविकल ही होता है फ्रैक्चर इन चिल्ड्रेन फोर आर्म रेडियस गेट्स डैमेज मोर देन अल्ना राइट फिर फीमर का अगर फ्रैक्चर है तो मोर देन फोर्टी एट आवर्स है तो फैट एम्बोलिज्म के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड फैट एम्बोलिज्म हैज वर्स्ट प्रोग्नोसिस यूर आई नीड टू स्पीक रियली फास्ट आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट फास्ट बट आई ट्राई माई बेस्ट बट ऑन फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस इन्वॉल्विंग आर्टिकुलर सर्फेस रेड सुपरा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर क्यूबाइडस वायरस also known as gunstock deformity fir smith fracture fracture of distal smith or montage apna bahut uh, popular hai so do this properly right uh, fracture of distal end of uh, radius displaces anterior uh, anteriorly montage mein kya hoga pin hoga uh, that is posterior interosseous nerve will be damaged and posterior and posterior interosseous nerve if it gets damaged kya hota hai to finger drop hota hai right finger drop hota hai and montage of fracture basically what is it it is fracture of proximal one third of ulna plus रेडियल हेड का डिसलोकेशन ठीक है फिर गलीजी फ्रैक्चर गलीजी का अपना क्या है फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस प्लस डिस्टल रेडियो ऑलनर जॉइंट डिसलोकेशन बॉक्सर वाला फ्रैक्चर ठीक है सारा पढ़ लो यार पॉज करके देख लो अगर देखना ही है तो फिर बहुत सारे फ्रैक्चर्स है फिर सारे ट्रैक्शन यूजेस किए हुए हैं देन यू नो स्प्लिट्स आई हेव रिटर्न डिसलोकेशन आई हेव रिटर्न ओके दैट्स इट ओके फिर आगे क्या है सोल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इट हैज़ यू नो पोटेंशियल ऑफ कमिंग सो ऑल द टेस्ट ऑल्सो यू नीड टू राइट लाइक फैलेंस टेस्ट टेनल्स टेस्ट दुकान टेस्ट एंड यू नो ऑल्सो साइंस ऑल्सो यू मस्ट राइट जैसे कि फ्रॉम एंड साइन बेनिडिक्शन टेस्ट कार्ड टेस्ट बुक टेस्ट वॉडन बॉक्स साइन ये सब में क्या होता है अल्नर नर्व गेट्स डैमेज राइट पॉइंटिंग इंडेक्स है तो मीडियम नर्व डैमेज एप थम डिफॉर्मिटी है तो फिर भी मीडियम नर्व डैमेज किलो नवीन साइन वो ऐसे वाला ऐसे ओके ओके वाले साइन राइट फैलेंस टेस्ट में कापल टनल सिंड्रोम टेनल्स टेस्ट में ठीक है ये सब पढ़ लो आप पॉज करके देख लो लगे तो मैंने पैथो की है राइट right? तो देखो जैसे इसमें जायंट सेल्स है तो पूरे जायंट सेल्स आई हैव यू नो रोड डाउन एवरीथिंग अबाउट इट ऑन वन पेज ये वाला तो मैंने एल से किया हुआ है बहुत सारा यू नो पैथो एंड माइक्रो हंड्रेड परसेंट किया था मैंने एल आर आर हंड्रेड परसेंट मतलब उसमें से आप कुछ भी पूछ लो आई वुड टेल इवन नाउ आई हैव एवरीथिंग इज इम्प्रेस इन माई माइंड बहुत अच्छे से किया था मैंने देन ऑल्सो यू नो यू मस्ट राइट डाउन ऑल द एंटीबॉडीज बिकॉज इट्स सो हेल्पफुल अगर क्वेश्चन में एक भी एंटीबॉडी आता है सो दैट इज स्पेसिफिक सो इजी टू पिक आउट आंसर इफ यू नो द एंटीबॉडी देन ऑक्यूपेशनल खतरा ऑक्यूपेशनल खतरा भी लिखे हुए सारे बिसिनोसिस एसबेस्टोसिस बैगेसोसिस सिलिकोसिस कोल वर्कर वगैरह वो सब लिखना है आपको भी 
फिर किडनी का स्टारी से आए पी एस जी एन आर पी जी एन बर्जर डिसीज टी बी पुट्टी किडनी ये सब मतलब सब किडनी का एक जगह लिखा है आई एव ऑल्सो रिटर्न अबाउट लॉर्ड ऑफ बॉडीज राइट ऑल्सो रिटर्न अबाउट लॉर्ड ऑफ सेल्स लाइक हेलमेट सेल्स विल बी सीन इन यू नो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड देन पेपन हाइमर बॉडीज इन सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया बोर सेल्स बर्नस यूरेमिया राइट आर बी सीज अपना रिंगड सिड्रोब्लास्ट डब्ल्यू बी सी सूडो पेल्जर हुएट सेल्स क्लोरेमा अपना किस में दिखेगा ए एम एल में दिखेगा एम टू फिर और रॉड्स फेगॉड सेल्स ये सब किस में दिखेंगे ए एम एल एम थ्री में दिखेंगे सूडो वॉशर सेल्स ये किस में दिखेंगे सी एम एल में दिखेंगे रीड स्टोन वर्क सेल किस में दिखेगा हॉचकिन लिम्फोमा में दिखेगा राइट ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि वॉलेटाइल है एंड दे आर सो इंपॉर्टेंट कि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस है तो यू नो यू जस्ट फिगर आउट दो टॉपिक्स एंड राइट एड डाउन इन यू ट्वेंटी बुक एंड ये फिगर आउट कब होगा जब आप पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे जब आप बहुत सारे जी दोगे एट दैट टाइम सो वेन यू आर लाइक आपने ऐसे दो तीन महीना आपका हो गया है फर्स्ट रीड आपका पूरा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट रिविजन भी कंप्लीट हो गया है बहुत सारा आपने एम सी क्यू सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन बैंक आपका मोर देन फिफ्टी परसेंट हो गया है दैट टाइम स्टार्ट मेकिंग योर ट्वेंटी बुक एंड या दैट इज द प्रॉपर टाइम टू स्टार्ट सो दैट योर कव विल बी लाइक दिस इन नॉट लाइक दिस ओके एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर फ्यू पेजेस दैट यू नो आई फाइंड रियली हेल्पफुल what i've written i have written everything about bullus disorders that means pemphigus pemphigoid usme kya kya choti choti cheez hoti hai wo aap uh, dekh sakte ho us picture mein i've, I've wrote, wrote down literally every damn thing about bullus disorders in this one page which i'm very proud of like like utterly proud so yeah uh jaise this is also very important chart Uh, I'm putting psoriasis. So all everything about psoriasis I have uh, written in till here, literally. No, okay. If uh, this whole one page, okay. This this one page, right? This is pretty amazing. So um, I think in around ten pages I've completed Doma. Doma के लिए ज़्यादा pages लग गए, cause I really like Doma. then in fmt your toxicology is very very important so you know you should write everything about poisons fir unka kya stain hoga marne ke baad you know what color will be there uh, post partum staining then what smell of uh, different poisons right so everything you need to write down but not everything like everything that will come in your question paper like that so i do hope you got a little idea about it and i've written everything literally <laughs> um so i know it's a very short video but i hope you get the gist of what i want to say what i wanted to show you is how do you know organize your notes and rather than that the topics that are important when you will understand that so you know i said after you complete more than 50% of the question bank and you uh, do your second revision around that period of time i think you are eligible to start making your 20th notebook my personal recommendation so that's it for today as usual i would like to say like share subscribe cuz uh, agar main ye nahi bolungi to iska matlab i'm not a youtuber right so i need to say that and um, Anyways keep studying happy studying you can do it bas jaan jo if it's your first time i know you will be very nervous samajh mein nahi aayega kya karna hai ye wo but let me tell you if you put in your 100% you will figure out things you yourself are sufficient you don't need anyone first of all you are sufficient but in this modern era aapko itne sare logo ki help mil rahi hai na to sabki help le lo सबसे कुछ ना कुछ सीखो लाइक यू नो देर आर सो मेनी टीचर्स आउट देर हु मोटिवेट एंड सो मेनी यू नो टॉपर्स आउट देर जिनके वीडियोस पर्सनली मैंने देख देख के कितना कुछ सीखा है सो so, हर एक से आपको सीखना है वही अपना माइंडसेट रखो मतलब लाइक like, uh, अगर सामने वाले यू यू फील दैट ही इज इन्फीरियर देन मी इन नॉलेज तो इन्फीरियर कोई नहीं होता आपके पास जो नॉलेज है उसके पास अलग नॉलेज होगा आपको सब ऐसा माइंड सेट रखो दैट आई एम स्पॉन्ज एंड वट एवर द पर्सन इज टेलिंग मी इन फ्रंट यू नीड टू सो के दाप सो यू नो लर्न एवरी डैम थिंग कुछ भी मत छोड़ो लेकिन हर एक चीज नोट डाउन मत करो ट्वेंटी नोटबुक में दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से इवेंचुअली एंड यू नो कीप स्टार्टिंग वर्किंग हार्ड एंड हार्ड वर्क नेवर नेवर गोज टू वेस्ट अगर बहुत से लोग होंगे कि हमने बहुत पढ़ा है लेकिन उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली वी डेंट क्लियर वी गेव लॉट ऑफ जी टीज ऑल्सो दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो so what i want to say it, it might sound bitter but 
कुछ ना कुछ तो फॉल्ट रहा होगा ना तभी तो 144, 145, इवन 149 पे आई I मीन mean, आपका नॉलेज आपने इतना पढ़ा है ऑब्वियसली नॉलेज आपके पास बहुत होगा लेकिन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा लाइक लाइक यू आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड यू आर रीडिंग ऑप्शंस बट कुछ ना कुछ आपके इसमें ये हो रही फायरिंग एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर मार्किंग द रॉन्ग ऑप्शन सो लाइक इट्स नॉट दैट योर नॉलेज इज लेस आई एम नॉट सेंग दैट बट योर एप्लीकेशन में इज लोचा सो बेटर फिगर आउट दैट लोचा बिफोर दिस एग्जाम एंड इफ यू पुट ऑल योर डे लाइक ऑल द आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ओ एंड ऑल्सो हैव टू टेल अबाउट द बेड टेबल टाइम दैट मीन्स दैट वेन यू वेक अप एज सुन एज यू वेक अप फ्रॉम दैट मोमेंट टिल द टाइम यू रीच टू योर टेबल टू स्टडी वो टाइम पीरियड वो विंडो पीरियड बहुत कम होना चाहिए इफ इट इज कम देन देन यू नो यू विल बी इन द जोन But if you are like you're waking up, you're watching some sort of reels or something, and you are like, ठीक है नौ बजे बैठता हूँ पेपर भी तो नौ बजे रहता है सब कुछ नौ बजे से करता हूँ so and you're waking up at सिक्स o'clock, clock, so you just wasted like थ्री hours of your life and morning time is the prime time. Uh, also night time is also prime time, but uh, I'm basically night owl. और मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है रात में मुझे रात को ग्यारह से साढ़े ग्यारह बजे के इसमें I had to sleep. I know that I can study so nicely in the night time, but स्टिल आई स्लेप्ट यू नो वाई क्योंकि एग्जाम तो नौ बजे होती है ऑब्वियसली विल गेट अप अर्ली एंड जो कुछ भी मैं एग्जाम डे पे करूँगी आई स्टार्टेड रिक्रिएटिंग आई स्टार्टेड प्रेपिंग अप माई बॉडी फॉर इट लाइक आई थिंक फोर थ्री टू फोर मंथ्स बिफोर आई वॉज वेकिंग अप शार्प एट फाइव फोर्टी फाइव एंड स्लीपिंग बाई द टाइम इट वॉज लाइक इलेवन थर्टी समटाइम्स इलेवन समटाइम्स एट द मैक्स ट्वेल्व आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम एंड ड्यू द होल डे आई वॉज स्टार्टिंग एंड ऑल्सो इन बिटवीन टेकिंग ब्रेक्स सो आई यूज टू डू एक्सरसाइज एंड लिसन टू म्यूजिक एंड वॉक बेसिकली वॉकिंग वॉज माई एक्सरसाइज बट आई टू वॉक फॉर वन आवर विच इज ह्यूज एक बार करके देखो यही टाइम है वॉक कर लो यू लुक बैक एंड एंड यू विल बी जस्ट सो प्राउड ऑफ यू नॉट जस्ट यू बट योर पेरेंट्स एंड एवरी वन अराउंड यू विल बी लाइक मैं इस पिंटू को जानता हूँ बहुत पढ़ाई की है इसने एवरी वन यू विल जस्ट फील नाइस ओके अब जाके पढ़ो मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट ट्वेंटी फर्स्ट नोटबुक का मैंने किया है कॉर्नियम का मैंने किया है आउटर है लुसिडम क्लियर है ग्रेनुलसम में ग्रेन्यूल्स होते हैं तो ट्वेंटी नोटबुक के बारे में तेजस्वी ने ऑलरेडी बोल दिया तो उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट दूंगा बट हाँ ये जो ट्वेंटी नोटबुक है इसके बारे में मैं बोलूंगा